फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिया एंड आई एम पुष्पांजलि चालिया सो आज हम लोग रिविजन करेंगे इंग्लिश की इंग्लिश क्लास फोर के इंग्लिश बुक लेकर आई हूँ उसका चैप्टर फाइव हेलन कैलर हेलन कैलर के क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग रिवाइज करेंगे ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाए हेलन कैलर हमने पढ़ा था अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा था मेरे साथ तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगी आप लोग पढ़ लीजिए आज हम लोग अभी क्वेश्चन आंसर्स करते हैं क्वेश्चन नंबर वन समथिंग इज रॉन्ग समथिंग इज रॉन्ग सेट हेलन मदर वट वॉज रॉन्ग विथ हेलन हेलन की मम्मी ने कहा था कि कुछ तो गलत हुआ है जब हेलन को बहुत बुखार हुआ था उसके बाद वो उसको उसके मम्मी को लगा था कि कुछ तो गलत हुआ है वट वॉज रॉन्ग विथ हेलन तो हेलन के साथ क्या गलत हुआ था आंसर Helen became blind and deaf due to her illness and fever. That is why her mother said something is wrong. उसके बहुत ज्यादा फीवर होने के कारण यानी कि बुखार होने के कारण हेलन जो है आंखें से आंखों से भी नहीं देख पा रही थी और सुन भी नहीं पा रही थी तभी उसके मम्मी को लगा था कि इस बच्ची में अभी कुछ तो गलत है Question number टू Although Helen could not hear and see what kind of girl was she. Helen आंखों से भी नहीं देख पाते थे सुन भी नहीं पाते थे कानों से लेकिन वह किस तरह की बच्ची थी Answer. Helen could not hear and see, but she was a bright and smart child. जबकि Helen blind हो चुकी थी और उसे कानों से भी नहीं सुनाई देता था लेकिन वो बहुत ही एक ब्राइट और स्मार्ट चाइल्ड थी क्वेश्चन नंबर थ्री हु एग्रीड टू हेल्प हेलन हेलन को किसने हेल्प किया आंसर मिस सुलीवन एग्रीड टू हेल्प हेलन कुछ भी जब वो हेलन समझ नहीं पा रही थी वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी गुस्से में रहती थी तो मिस सुलीवन ने कहा कि नहीं मैं उसे संभाल लूंगी नेक्स्ट क्वेश्चन How did Miss Sullivan help Helen? तो Sullivan Miss Sullivan ने कैसे help किया Helen को? Answer Miss Sullivan gave Helen a doll. She spelled doll D O L L doll and wrote the word on Helen's hand by her fingers. In this way, she taught her the sign language to learn the words. सबसे पहले हमने तो lesson में बहुत कुछ पढ़ा था water के बारे में समझाया था. लेकिन सबसे पहला वर्ड जो डॉल उसने उन्होंने एक पुतला हेलन के हाथ में थमा दी थी और उसे बताया था कि ये एक डॉल है और डी ओ एल एल का स्पेलिंग फिंगर से उंगली से ही उसके हाथों में लिख के बताया था जिस तरह से हेलन भी साइन लैंग्वेज समझने लगी थी क्वेश्चन नंबर फाइव वट डिड हेलन लर्न वेन द टीचर पुट हर हैंड इन रनिंग वॉटर जब मिस सुलीवन ने हेलन के हाथ को रनिंग वाटर के नीचे रखा तो हेलन क्या समझ पाई थी आंसर व्हेन द टीचर पुट हेलन हैंड इनटू रनिंग वाटर शी लर्न द न्यू वर्ड वाटर शी आल्सो अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ वाटर एज शी फाउंड इट वेट एंड रनिंग डाउन हर हैंड व्हेन शी टच इट तो जब हाथ उसके हाथ में पानी रनिंग वाटर टेप के नीचे जब हाथ रखी थी तो और वाटर वर्ड का विद स्पेलिंग हेलन को बताया गया था तो वो समझने लगी थी कि हाँ इस चीज को वाटर कहा जाता है क्वेश्चन नंबर सिक्स व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट हेलन फाइनली अंडरस्टूड आंसर फाइनली हेलन अंडरस्टूड दैट वर्ड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड She can know everything through words. Finally, Helen भी समझ गई थी कि words जो है वो सबसे important thing है पूरी दुनिया को समझने के लिए हमें words बहुत जरूरी है जानना मैं भी आप लोगों को बताती रहती हूँ कि word power आप लोगों को अभी gain करना है उसके लिए आपको बहुत सारे story books पढ़ने चाहिए हाँ तो Words are very important. Next question: How do people who who cannot see read? जिन लोगों को आंखों से दिखाई नहीं देता वे कैसे पढ़ते हैं ये हमने पहले EVS में भी पढ़ा था क्लास थ्री में Answer: The people who cannot see 
and read they study through special books written in a special language called braille जो आंखों से देख नहीं पाते वो लिख नहीं पाते वो देख नहीं पाते वो रीडिंग नहीं कर पाते हैं तो उनके एक स्पेशल लैंग्वेज होती है ब्रेल और उसी लैंग्वेज में वे लोग पढ़ते हैं दे टच द स्क्रिप्ट एंड देन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द रिटर्न टेक्स्ट तो वे टच करके उंगली से टच करके अल्फाबेट कौन से लिखे है वे जान जाते हैं वट इज द स्क्रिप्ट फॉर द चिल्ड्रेन हु कैन नॉट सी कॉल्ड ब्रेल जो स्क्रिप्ट है अक्षर है ब्लाइंड लोगों के लिए अंधे लोगों के लिए उसे ब्रेल कहा जाता है क्वेश्चन नंबर नाइन हाउ डू यू थिंक यू कैन हेल्प द चिल्ड्रेन हु कैन नॉट सी आप क्या सोचते हैं जिसे आंखों से दिखाई नहीं देता उसे आप कैसे हेल्प कर सकते हैं आंसर आई वुड टू गिफ्ट ब्रेल बुक्स टू द चिल्ड्रेन हु कैन नॉट सी जो जिसे आंखों से नहीं दिखाई देता है उन्हें हम ब्रेल बुक्स गिफ्ट कर सकते हैं नाउ मैच द टू पार्ट ऑफ सेंटेंस गिवन अंडर कॉलम ए एंड कॉलम बी एड बट टू ज्वाइन द टू पार्ट एंड राइट कंप्लीट सेंटेंसेस एक कॉलम ए है दूसरा कॉलम बी है और इन कॉलम्स में बट लगा के आपको इसको मैच करने हैं जब भी आप लोग कॉलम मैच करेंगे तो पूरे कॉलम्स को पढ़ने हैं जैसे कि मैं बता देती हूं हेलन लिव्ड आफ्टर हर इलनेस शी कुड नॉट सी और हियर पीपल थॉट दैट शी कुड नॉट लर्न एनीथिंग हेलन कॉपी द वर्ड्स मिस सुलीवन वर्स स्ट्रिक्ट कॉलम ए हमने पूरा पढ़ लिया है आप हो आप तीन चार बार भी अगर आपको पढ़ना पड़े इसको मैच कराने के लिए तो आपको पढ़ना है कॉलम बी हर मदर थॉट शी कुड लर्न शी डिड नॉट अंडरस्टैंड वट शी वॉज डूइंग शी कुड नॉट हियर और सी शी वॉज काइंड टू हेलन शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट इस तरह से आपको पढ़ना है फिर दोबारा पढ़ना है तब आपको सारे आंसर खुद ब खुद मिल जाएंगे जैसे कि हेलन लिव आफ्टर हर इनलेस बट शी कुड नॉट हियर और सी शी कुड नॉट सी और हियर बट शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट People thought that she could not learn anything, but her mother thought she could learn. Helen copied the words, but but she did not understand what she was doing. Miss Sullivan was strict, but she was kind to Helen. So, इस तरह से आप लोग खुद भी match कर सकते हैं. So that is an आज आज के लिए इतना ही है Helen Keller के revision. आप लोग revise कीजिए. If you find any difficult questions. और भी अगर कोई आपके बुक पे डिफिकल्टी आपको मिलती है तो आप जरूर मुझे कमेंट में बताइए और उससे पहले आपको इंग्लिश हो या हिंदी हो हार्ड वर्ड का आपको डिक्टेशन लेना है ताकि आपको वर्ड याद हो जाए और उसके बाद वर्ड मीनिंग्स को आपको लर्न करनी है इस तरह से आप लोग वर्ड पावर भी बढ़ा सकते हैं अपने सो थैंक यू आप लोग मेरे साथ सीखते रहिए आपको मेरा चैनल कैसा लग रहा है मैं एजुकेशन के वीडियोस डालती रहती हूँ आप लोग अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको भी मेरे वीडियोस मिलते रहेंगे